So Leute, da sind wir beim nächsten. Blackie zeigt heute wieder Dragon Shield. Und zwar Inner Sleeves. Jeder kennt sie, jeder benutzt sie. Also wenn ich jetzt mal hier, ich meine, wofür die da sind, ist ja allen bewusst. Wenn ich jetzt mal so einen Jace nehme, den Inner Sleeve, dann in die Höhle rein tue, rum, damit der Staub, der von oben reinkommt, sich nicht direkt auf die Karte oder eben auf die Oberfläche der Karte absetzt. So, gerade wenn man hier unten noch so ein bisschen Platz hat. Das sind normale Dragon Shield Inner Sleeves. Kennt jeder, hat jeder wahrscheinlich schon mal benutzt. Kommen wir dann zum nächsten. Und zwar hat Dragon Shield sich dann auch was richtig Cooles einfallen lassen. So haben wir hier Smokies. Man sieht die richtig. Also die sind so ein bisschen, ja, ein bisschen bräunlich oben drüber. Ist jetzt halt vor allem für sowas hier ganz cool. Ich hatte in dem Video erwähnt, ich weiß nicht, ob das hier sieht man das Magic stehen. Also ich zumindest, wenn ich hier so nah dran gehe, hier sehe ich auch noch den Punkt. Das ist natürlich nicht so geil, wenn man Double-Sided Karten hat. Wenn man Double-Sided Karten hat, nimmt man einfach diese Hüllen, dann hat man es hinten drauf. Man sieht, die Karte ist richtig dunkel hinten drauf. Und wenn man die dann einsetzt, sieht man hinten drauf nichts mehr. Da das äh, an für sich ganz cool ist, musste Dragon Shield das natürlich auch so ein bisschen äh, madig machen. Das liegt bei mir persönlich aber an meiner persönlichen Neigung dazu. Und zwar gibt es auch Sideloader, wo man dann die Karte so reintut. An für sich eine coole Idee, weil man kann die Karte jetzt von oben so reindrücken ohne Probleme und es passiert einfach nicht. Sie ist unten herabgeschlossen. Das Problem ist, dass sie hier auf der ganzen Kante, auf der ganzen Länge komplett offen ist. Bedeutet, wenn ich jetzt hier Staub reinkommt, geht das die ganze Seite über weg. Deswegen, diese Sideloaner sind für, für Läden oder Einzelkartenhändler super angenehm. Aber Leute, kauft das nicht. Nutzt das nicht. Keine Sideloader. Keine Sideloader. Wenn ihr die Karten einfacher rein und raus schieben wollt, dann benutzt, dann benutzt die hier. Perfect Fit Seal Able. Ich bin vorbereitet. Hier ist was in meiner Hand, auch wenn man das nicht sieht. Tatsächlich. Ähm, diese Seal Able Hüllen haben hier unten, also erstmal sind das ganz normale Sleeves mit so einer normalen Öffnung drin. Und dann haben die unten noch so, ein, ja, so eine Lasche, sag ich mal. Und jetzt nehme ich mal hier meine Auto Time. Wenn ich jetzt die Karte da rein tue, ja, man sieht, das ist eine ganz normale Oberfläche mit halt diesen matten Bag und jetzt habe ich diesen, 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 diesen Flap übrig und jetzt nehme ich den und schiebe den hier unten drunter. Damit habe ich hier unten abgeschlossen. Das heißt, die Karte ist jetzt oben zu und unten zu. Das heißt, ich kann die jetzt einfach nehmen und kann die so von oben reindrücken, wo normale Inner Sleeves, wo man die Karte unten rausdrückt. Das passiert hierbei nicht. Plus, man hat eben diesen extra Schutz, dass hier unten nichts passiert. Es gibt Leute, das werde ich nicht tun, das könnt ihr auf YouTube selber anderswo nachgucken. Man muss ja auch Werbung für andere YouTuber machen, gerade wenn so ein großer YouTuber... Äh, egal. Man kann anscheinend auch die, nachdem man das gemacht hat, ins Wasser werfen, ohne Probleme. Das möchte ich mit meinen Karten nicht tun. Dafür sind mir die Karten dann doch irgendwo zu wertvoll, gerade weil sie aus ein paar meiner Main Decks kommen. Das sind diese, äh, ich sag mal ganz liebevoll, äh, Resealable Inner Sleeves. Welche eben mit, mit dieser zusätzlichen Flappe kommen. Der Vorteil, den ihr dadurch habt, nach einer gewissen Zeit habt ihr... Ich greife hier wild um mich und äh, nehme hier wild um mich. So, ich habe jetzt mal wild um mich gegriffen. Wenn ich jetzt diese Inner Sleeve habe mit der Öffnung hier unten. Ja, also hier jetzt so eine Inner Sleeve in der Hand, man sieht die halt so schlecht. So, und habt dann eine normale Hülle. Habt dann die Öffnung der normale Hülle hier oben. Inner Sleeve Öffnung hier unten. Der Staub muss von hier oben, muss sie nach unten wandern und dann wieder nach oben. Nach einer gewissen Zeit passiert das nun mal leider wirklich und deswegen sind diese Seal Able Inner Sleeves richtig, richtig gut. Wenn man hier jetzt guckt, die Karte rutscht hier auch so ein bisschen raus. Hm, ist aber auch sehr hart eng geschnitten, tatsächlich sehe ich gerade. Und wenn ich die jetzt reindrücke, seht ihr das? Das ist nicht so geil, aber nicht alles ist toll, nicht alles ist super. Das Ganze hat einen großen Nachteil. Euer Deck wird dicker. Dieses Deck hier, das ist ein 60 Sekunde, ne, das ist ein 60 Karten Deck. Das normale wäre so. Also ihr müsst locker 5 Tokens mit einrechnen, 5 Karten mehr mit einrechnen für euer Deck. Tatsächlich ist es so, dass ganz viele Deckboxenhersteller noch nicht mit diesen Inner Sleeves arbeiten als Angaben und dementsprechend, wenn drauf steht, äh, 100 gesleevte Karten plus Platz für Tokens, äh, äh. ihr werdet, wenn ihr diese Resealable Inner Sleeves benutzt, habt ihr keine 100 Karten plus Tokens. Ihr habt gerade so 100 
Karten plus vielleicht ein oder zwei Token, aber nicht, wie ihr es gewohnt seid, dass ihr so fünf bis sechs Tokens beischmeißen könnt. Das schafft ihr nicht. Zusätzlich müsst ihr, wenn ihr diese Hüllen benutzt, jede Karte eures Decks in diese Hüllen tun. Würde ich euch zumindest empfehlen, es sei denn, seid Commander-Spieler. Dann würde ich euch die sowieso äh, sehr schwierig empfehlen, weil es gibt sehr wenige Deckboxen, wo sie dann noch reinpassen. Wenn ich jetzt mal gucke, das ist mein gedoubles Commander-Deck. Da kommt dann nochmal sowas drauf. Ich habe bisher ganz wenige Boxen gefunden, die das Deck halten dann. Viel wichtiger ist gerade für die Leute, die auch Tournaments spielen, die Karte geht hier unten bis an den Rand. Das tut sie bei einer normalen Inner Sleeve leider nicht, wie man hier sieht. Ja? Weil die Innersleeve unten drunter normalerweise immer noch so einen kleinen Platz nach unten hat. Bedeutet, man könnte euch vorwürfen, dass ihr das merken würdet. Man könnte eben, gerade wenn man das Deck dann so rumliegen hat, so nachprüfen, wie viel Platz in der Hülle ist, um mal herauszufinden, ob man eine Karte mit einer Resealable Hülle hat oder einer normalen Innersleeve. Und dementsprechend, dafür möchte ich euch bewahren, für die Cheater euch draußen, das wird auch ganz hart geahndet. Dementsprechend äh, würde ich euch empfehlen, das nicht zu tun. Ansonsten würde ich euch diese Füllen, Hüllen wirklich richtig, richtig hart empfehlen. Ich weiß nicht, wie viele es von euch wissen. Vollkarten haben nämlich das Problem, dass sie ihre Inner Sleeves ganz hart abnutzen, weil sie mit der Zeit die Vollkarte mit dem Plastik reagiert. Ich nehme aus meinem Death and Texas Deck, was die meisten ja kennen würden, diesen Leonin Relic Warden. Äh, zeige euch jetzt mal die Inner Sleeve davon. Die ist draufgekommen oh, Mitte letzten Jahres. Normalerweise wechsle ich die alle zwei bis drei Monate, weil, ich weiß nicht, wie gut man das jetzt sieht oder wie gut man das jetzt nicht sieht, die hat innen drin schon so ein bisschen äh, Dreck angesetzt, trotz allem, weil diese Hüllen halt nur mal Dreck ansetzen, irgendwann. Aber dadurch, dass sie halt etwas besser geschützt ist als normal, ist, diese, ist dieser Dreck meistens entweder hier oben dran oder wirklich auf dieser Hülle irgendwo verteilt. Ganz selten ist es dann so, dass es in der Hülle selber drin ist. Bedeutet, ihr könnt die wesentlich länger drauf lassen, ihr könnt die wesentlich länger benutzen. Ihr müsst die natürlich dementsprechend nicht so oft tauschen und eure Vollkarten sind auch wesentlich besser geschützt. Auch vor Curling ist mir aufgefallen. Also würde ich diese Resealable Hüllen, würde ich jedem empfehlen, der entweder keinen Bock hat, die ganze Zeit zu umzusleeven, weil das müsst ihr hier mit dem vielleicht, also doppelt so lange sollten die schon halten, der sehr viele Vollkarten hat, einfach aus dem Grund heraus, weil sie die Vollkarten sehr gut beschützen. Oder eben Leuten, die gerne Frickelarbeit haben möchten, weil ich habe eine Menge Leute und eine Menge Freunde gehabt, die an diesem Move hier fast ausgerastet sind. Und damit geht's zum Gewinnspiel. Ich habe mir meine älteste Dragon Shield Matte rausgesucht, um, um diese Verlosung zu machen und äh, bei dem heutigen Video über Inner Sleeves habe ich euch diese Resealable Smoky Inner Sleeves gezeigt und die würde ich jetzt auch verlosen. Die waren schon offen, das sind immer noch 100 Stück, sollten 100 sein, ich habe sie nicht gezählt. Sealable, Perfect Size, Smokies. Äh, wenn ihr die gewinnen wollt, schreibt mir mal in die Kommentare, was für Inner Sleeve benutzt ihr und äh, wie zufrieden seid ihr damit. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, ob ihr es seht. Ciao, ciao.